啊！看着香的，还挺好吃的。欢迎回到加工小厨房。今天我们带大家逛一逛奥迪这个超市，并且给大家推荐奥迪里面的二十多种食材。我们用这些食材呢来做六道简单的菜，每一道菜都非常的好吃，千万不要错过哟。第一个介绍的呢是这个蟹肉棒，对你没有看错，这个奥迪它居然有卖蟹肉棒的，它是由阿拉斯加鳕鱼和鳕蟹，它还是有真蟹肉在里面，并不是一点蟹肉都不含。它的这个价格呢，每一袋只有两块多，半磅，所以我觉得真的非常非常划算了。它是不含脂肪，然后呢，每八十五克含有一百毫克的欧米伽三，所以营养价值也是可以的。那为啥卖这么便宜？啊，因为它是奥迪，奥迪的那个 D I 代表的就是 discount， 只要走进这家超市，这家超市里卖所有的东西都像我们黑五过年过节一样。接下来推荐的呢是这个冷冻的熟虾，不含任何化学添加剂，不含任何防腐剂，它是带着壳去煮的熟虾，然后煮完以后又给你把壳剥了。我很少买熟虾，能看到上面有一个 B A P 的标志，是代表它经过一个认证的，它是最好的农场养殖出来的虾，所以它在品质和这个安全上是非常非常有保障的。再加上它的这个价格呢，就跟沃尔玛超市里卖的那种非常普通的那种冷冻虾的价格又是一样的。如果你买小包装的虾，我觉得奥迪是最好的选择。我们完全可以把奥迪理解成是 w h o l Foods 的品质，沃尔玛的价格，吹了肉的包装，还有一个 Costco 的退货政策。那个稍后再给大家讲。接下来介绍的这个呢是牛油果油，这个品牌是 Simply Nature 的，只要大家看到 Simply Nature 就知道这个是奥迪自有品牌。这个自有品牌有一个最大特点，就是它全部的产品都是非转基因有机产品，只要大家看见这个牌子就可以大胆放心的去购买。这个牛油果油价格是非常非常划算的，这个五百毫升呢才卖七块多。觉得比 Costco 还便宜，而且它是它是因为是自由品牌的，对，没有中间商赚差价。就你在 Costco 买，不说这个价格贵不贵，你不可能买到五百毫升，对吗？它都是大包装的。这对于我们人口比较少的这种家庭来讲，奥迪简直就是太友好了。好多朋友在我们频道问，你这个江泥蒜泥在哪买的呀？我竟然在奥迪也看到了，而且它是奥迪自有品牌，就是 Simply Nature， 就是卖的。非转基因又是有机的，最可气的是它竟然比沃尔玛的还便宜，而沃尔玛卖那个并不是有机，它没有标注它是有机的，要卖三块多，它才卖两块多。就家里有小宝宝的，或者是不喜欢吃到那种姜跟蒜的颗粒感的，就那个比较敏感的，就可以用这个，而且它又能起到一个非常好的提味和去腥提鲜的作用。总而言之，姜泥蒜泥就去奥迪买，葱，推荐它只有一个原因。就是便宜，一模一样的葱，在沃尔玛卖一块多、两块多，在奥迪卖八十五分。这种带包装的葱最大的好处就是它存放的时间要比不带包装的要长。如果你去超市买葱的话，首推你买带包装的葱。穿衣服的就是比不穿衣服的厉害一点。接下来推荐的这个呢是辣椒碎，它是干的辣椒，然后把它弄成碎，用它我们来做辣油啊或者炒菜啊，它的味道就会特别足，它比辣椒粉的那个辣椒味儿要足非常多。油泼面，哎，对，油泼面用这个特别棒，它在普通的那个美国超市是比较难找到的，但是奥迪有，而且价格我就不说了，对吧？大家都懂。便宜到让你觉得不敢买的地步。它后面有一个标志，这个是代表它的退货机制，就是当你在奥迪买到你不满意的货品的时候，你去退的时候，它既把钱退给你，还会再给你一个新的好的让你满意的产品。全谷物糙米饭，它这个是已经熟了的，非常简单，我们把它放到微波炉里九十秒就好了，不含人工色素，不含人工香料，不含防腐剂。凡是我每次推荐这种半成品的，就会有观众犯嘀咕：哎，这里边有没有防腐剂啊？它既然是半成品，是吧？有没有人工添加剂啊？没有。仔细看看，其实它上面都写着呢，都写的非常的清楚，就不要带有个人的偏见去买这些东西。时代在进步，好吗，朋友们？接下来呢，我们就用以上食材给大家做一个超好吃的海鲜炒饭。
好吃啊！鲜中带甜，正好配这个辣。嗯，这个虾绝了，太鲜了，有蟹肉，有虾，然后有饭。<笑>海鲜配沙茶酱，绝配，越吃越好吃。麻辣鲜性。谢谢。这个意面是由糙米和藜麦做的意面，我个人的见识是只在 LD 见过，就其他的超市我没有见到过。还有丰富的食物纤维啊、矿物元素啊什么的，主要是它的升糖指数非常非常的低，会非常的健康。如果你想吃面条，如果家里的小朋友想吃面条，你就可以买这个牛肉肠。我很少能看到一个牛肉肠是百分百草饲的，非转基因的，还是有机的，然后它是没有被烟熏过的，它就是 Simple Nature， 奥迪自由品牌。比如说牛不牛，不含有大家以为的额外的这些化学添加剂之类的。真的，我越看越喜欢。我以后我要再买肉肠，我就买这个。主要是你在其他超市，你不太容易找得到牛肉肠是这种品质的，你花钱不一定买得到，你知道吗？接下来推荐的呢是两款特别常见的蔬菜，这个西兰花是长杆的西兰花，而且它是有机的，我们可以直接用空气炸锅喷上油，放上点蒜泥一烤出来特别香，配牛排也好，配什么也好，就绝佳的配菜。这个西红柿我觉得没啥好说的，它就是吹多肉的包装，但是比吹多肉的价格要划算非常多。反正你也是去逛奥迪了，顺手就把这些材料都买了，一站式解决。啊，这里多说一句，就是在奥迪我们买东西的话，绝大多数至少能占到百分之五十以上都是有机产品，说它是具有 whole foods 品质一点都不为过。接下来呢，我就用以上四个食材做一个沙茶酱意面。吃这种全的，什么都有的。嗯，一口下去超级的满足，超级的幸福。这个可以让人轻松。轻松的吓我一跳，我说让人轻轻松什么鬼？房<笑>间我藏在我后面，大家不知道我藏哪了，哈哈哈,哈。这里边每一个食材都很好吃，当你把它们都加在一起的时候，你会发现它们成团了。我跟你讲，效果叠加，完全停不下来，越吃越香，越吃越好吃。啊、哦，是个西兰花什么？那、no. 德国酸菜，口感上来讲呢，就德国酸菜更脆一点，因为它是用卷心菜做的。康康卖的那一大瓶太大了，那你就可以在奥迪买，它这个用玻璃瓶装的。没想到 L D 有卖这东西，当然他卖这东西也很正常，因为他本来就是德国人开的超市，对不对？他卖这东西也很正常。L D 是德国品牌，因为它的价格特别划算，所以我三次去有两次货架就空了。所以如果你想买酸菜的话，就一早去，晚了就没了。接下来推荐的呢，这个是没有烟熏过的培根。在很多的超市推荐里面，我都推荐过，但是奥迪他们家的品质是最好的。首先，这个猪呢，它在喂养的过程中，它没有吃过含有激素和抗生素的食物。其次呢，这个培根呢，它是不含有任何糖分的。我们看完它的成分表，我们就非常安心了。它只有猪肉、水、海盐，所以这个东西我们一定要在冰箱里冷藏去储存它。之所以我喜欢买这种没有烟熏过的培根，是因为我们平时在超市里买的这个猪肉，它都有一股比较重的肉腥味
但是培根就能完美的去掉我们比较担心、比较溺爱的这件事儿。接下来我们要做一个酸菜猪肉。你先闻闻我这个味道，好闻吧？太香了！我以前吃酸菜白肉，总觉得里边缺点什么。老家这个全网首创的，放了一点沙茶酱，效果炸裂。做好之后，汪出来一点这个油，这个油呢？有一部分是这个培根自己带的这个油，然后还有一部分这个油呢是沙沙酱的油，这两个油混在一块儿，这要是拌饭，我跟你讲，哎呀妈呀，吃到你的人生都被照亮的感觉，吃到鼻孔放大，鼻孔上花，<笑>牛肉馅儿啊，也是奥迪他们家的自由品牌的。啊，非转基因的呀，有机的呀，百分百草饲牛呀。这个牛呢是产自澳大利亚的，所以它的品质上非常有保障。可是它的价格呢，跟沃尔玛卖的普通的牛肉的价格一样，真的就是非常让我崩溃啊！我买的这个呢是，呃，百分之八十五瘦肉，百分之十五肥肉的，它也有更瘦一点的，大家可以根据自己的需求去选择。家里有小孩有老人的。不差钱的就选择这个，哎，就不不用差不差钱，反正不要花那么多钱，你为什么不买好的？西菜豆就是生面团啊，但是它是已经给你和好的面团，所以你在常温下给它进行一个回温，它就可以使用了。除了做披萨之外呢，我们可以用来做水煎包、烤面包、做馅饼，也可以做锅盔，它的发挥空间非常的大。能不能做拉条子？哎，哎，哎，哎，哎。哎哎哎哎哎，要不然我们直接把菜谱改成做拉条子。好嘞，好嘞，再见。好，接下来我就用这两个东西给大家做一个牛肉煎包。哇，油油哎！这个煎包趁热吃是超级香的，就是一掰开那个肉汁一流出来，哇塞，吸进去超级满足，特别好吃。你这是伴舞呢，我这唱歌的。吃一口之后，你就发现你自己飞起来了。<笑>牛肉和沙茶呢，就是绝配，不用考虑别的。看着香了。今天的这期节目呢，就是由牛头牌的沙茶酱来赞助的。众所周知，牛头牌沙茶酱呢，已经有六十多年的历史了，并不含任何的防腐剂，而且里面的盐味调的也没有那么咸，特别适合我们来进行二次加工。如果你有兴趣购买呢，我们会把这个链接放在描述栏或者是评论的置顶区。可以再购买。
超级薄的牛肉片，所以除了呃 Target 跟 Trader Joe 有卖的，奥迪也有卖这种牛肉片的。这我感觉更薄，特别薄。这个我感觉啊，奥迪这个超市它跟 Trader Joe 稍微有那么一点像，就是它有非常多的亚洲食材和亚洲调料，就还挺适合咱们去挖宝的。说起来，他俩们家还有一点渊源。对 ，L D 这个超市特别感兴趣的，想知道一些购物小技巧的，或者是一些小知识的，可以关注我们下一期的 L D， 我会详细给大家介绍一些冷门的知识以及冷门的购物小技巧。这个牛肉就说完了。<笑>什么鬼？同样的品质也比别的超市卖的便宜，你说我还有啥可说的？那你就上来就说，今天我们用到所有的东西都是性价比超高的。去那卖就行了，再见。袋儿装的香菜，价格就是八十五分一包。你不在奥迪买，是不是就相当于吃亏了？最便宜的也得一块钱。而且它不是这种袋儿装的，它是那种散装的，喷油瓶、橄榄油啊，而且它是 Simply Nature 的，意味着它是。非转基因有机的，一百三十四克，三块多钱。当我们做凉拌菜，我们想用点油，但又不想用太多的时候，就用它，喷的非常的均匀。你看到这个瓶的包装，你就知道它是没有助推剂的，它是完全靠空气压缩，所以它喷起来没有那么的匀，但是它非常的健康。好，那我就不说了，大家都听见了吧？什么鬼？<笑>这个调料呢，我在很多的节目里都推荐过，这个叫 e r i c s o n Bagel。e r i c s o n Bagel s e a s o n 之前在 Costco 好推荐我们做过。要不你哥，你你坐这儿来介绍吧。我形象不好，本来我就长这样。唯一不同的呢是，它有一点这个墨西哥辣椒在里面，所以它是稍微有一点偏辣的。里边有黑芝麻，有白芝麻，烤过的蒜，还有烤过的洋葱，再加上这个墨西哥辣椒的话，应该非常非常好吃。接下来我们用这些东西给大家做一个啥呢？凉拌牛肉。哦，好吃吧？这有点像吃什么呢？肥牛火锅，蘸了一个沙茶酱的酱料，然后里边拌了好多的香菜的那种感觉。就是老家刚才做的时候呢，一打开那肥牛里边有一股奶香味儿，哇，这个牛肉真的。夏天太热的话，想吃点凉的，你吃这个。你再弄个泡面，再弄个煎蛋，再配上这个，无极了。通常的意大利水饺，我觉得我们华人可能不太吃得惯啊。这一款的味道呢，非常接近我们平时自己在家包的那种鸡肉馅的小馄饨，小朋友非常喜欢吃，所以推荐给大家。那你为啥不叫鸡肉馄饨？因为人家上面写着意大利水饺。哪写的水饺了？意大利水饺，新音是吗？最后一个给大家推荐的呢，就是这个大飞菇。啊，这个蘑菇最大的特点呢，就是它吃起来跟肉的那个质感是非常接近的，比较适合做汉堡呀，炒菜也是完全合适的。在别的超市里都卖的非常贵，那么它在 L D 呢，价格就非常的亲民，三大朵好像就是两块多钱。接下来呢，我们用它们来给大家做一个意大利水饺啊。
一字，沙茶酱加上花生酱呢，它就被你 DIY 成了沙爹酱，呃，拌面一样的感觉。吃这种拌面类的东西，感觉有点干，吃到这蘑菇之后就没有这么干了，就特好吃，特别惊喜的感觉。去做吧，记住的名字哟。啥名字？老外，拜拜。哦，最后你们说一遍。对了 ，OK， 答对了。<笑>哦，记住我的爸爸妈妈名字，嗯。<笑><笑>